हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन विटामिन क्या होती है तो विटामिन के ऊपर सेंट गॉर्गी ने एक उसकी सेइंग है उसने बोला है विटामिन के ऊपर कि विटामिन इज समथिंग दैट मेक्स अ सिक व्हेन वी डू नॉट ईट इट दिस इज द सेइंग ऑफ सेंट गॉर्गी ऑन विटामिन शेंड गॉर्गी ने बोला कि विटामिन एक ऐसी चीज है कि जब हम उसको जो हमें बीमार कर देती है जब हम इसको खाते नहीं है तो तो वो क्या चीज है दैट इज विटामिन तो विटामिन होती क्या है विटामिन आर डिफाइंड एज पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकरिंग इन वेरिंग एंड माइन्यूट प्रपोर्शन इन फूड विच मस्ट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम फ्रॉम एक्सोजीनिस सोर्सेज इन ऑर्डर दैट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसेंशियल टू लाइफ मे प्रोसीड नॉर्मली कहता है कि विटामिन जो है ये पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है पोटेंट का मतलब होता है जो बहुत ही जरूरी हो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत जरूरी है जो आपको फूड में माइन्यूट प्रपोर्शन में मिलते हैं जो अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनिज्म को कहां से फ्रॉम एक्सोजीनियस सोर्स फ्रॉम आउटसाइड मतलब एक्सोजीनियस का मतलब होता है आउटसाइड क्योंकि ऑर्गेनिज्म खुद जो है विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर सकता है अब ये विटामिन क्यों चाहिए क्योंकि जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो लाइफ के लिए एसेंशियल है उनको प्रोसीड करने के लिए नॉर्मली वो प्रोसीड कर सके उसके लिए विटामिन की जो है जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले डॉक्टर फंक ने इंट्रोड्यूस की टर्म विटामाइन उन्होंने पहले इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोला विटामाइन बोला विटामिन नहीं बोला द विटामाइन विच फंक एक्सट्रेक्टेड कंटेन एमाइन एंड दैट इज फाउंड टू बी एसेंशियल फॉर विटाम विटल एक्टिविटीज कहता है कि जो विटामिन इसने फंक ने एक्सट्रैक्ट की थी उसमें क्या प्रेजेंट था अमाइन प्रेजेंट था तो जिसकी वजह से ये लगा कि ये अमाइन जो है जितनी भी विटल एक्टिविटीज इंसानों के ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं उनके लिए अमाइन जो है वो काफी एसेंशियल है इसीलिए इसने इसका नाम रखा विटामाइन बट लेटर इट वॉज फाउंड दैट अमाइन वॉज नॉट प्रेजेंट इन ऑल विटामिन डिस्काउंट लेकिन बाद में यह पता लगता है कि जितने भी विटामिन डिस्काउंट की हर एक में अमाइन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है तो इसीलिए इन्होंने ई e को डिलीट कर दिया और टर्म विटामिन वॉज यूज इन स्टेड ऑफ विटामिन तो जब इनको ये पता लगा कि बाकी जितने भी विटामिन जो है वो डिस्कवर की गई उनमें अमाइन जो है सब में प्रेजेंट नहीं था तो इस बेसिस पे उन्होंने जो ई e था विटामाइन ई e हटा दिया और टर्म विटामिन जो है वो यूज की इंस्टेड ऑफ विटामाइन के तो विटामिन जो है और लो मालिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनडिस्पेंसेबल फॉर नॉर्मल विटल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दियर एबसेंस काजेज डेफिशेंसी डिजीज कहता है विटामिन जो है ये लो मालिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनडिस्पेंसेबल मतलब बहुत जरूरी हैं जो फॉर नॉर्मल जितने भी नॉर्मल विटल एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म करता है उसके लिए विटामिन जो है काफी जरूरी है अगर विटामिन एबसेंस हो तो उसकी वजह से डेफिशेंसी डिजीजेस इंसान के इंसान के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हो जाती है विटामिन जो है ये आइदर पार्टिसिपेट करती है प्रोडक्शन ऑफ को इनडिस्पेंसेबल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एंजाइम या एक्ट करती है एज ए रेगुलेटर ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब विटामिन जो को एंजाइम्स है उनकी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है या जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग है जो इसके करस्पॉन्डिंग एंजाइम्स हैं उनमें भी यह अपना रोल अदा करती है या एक्ट करती है जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उसमें उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का काम भी विटामिन जो है करती है तो विटामिन जो है ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आपको माइन्यूट प्रोपोर्शन में फूड में मिलेंगे और जो अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम एक्सोजीनियस सोर्सेस क्यों होते चाहिए होती है ताकि जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो असेंशियल है फॉर ह्यूमन लाइफ वो नॉर्मली प्रोसीड जो है करे नॉर्मली उनका फंक्शन जो है वो होता 
रहे तो ये है विटामिन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अब इनके सोर्सेज की बात करते हैं कि विटामिन हमें कहां कहां से मिल सकती है सोर्स क्या है विटामिन का प्लांट सिंथिसाइज ऑल विटामिन एनिमल्स कैन नॉट सिंसाइज ऑल विटामिन बट विटामिन आर प्रेजेंट इन एनिमल एज अ रिजल्ट ऑफ फूड इंटेक कहता है कि प्लांट जो है जितने भी विटामिन है उनको सिंथिसाइज करने का काम कौन करता है प्लांट्स करते हैं एनिमल जो है वो विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं लेकिन एनिमल के अंदर भी विटामिन प्रेजेंट होती है कहां से कि जो हम फूड खाते हैं उन फूड जो हम खाते हैं उस फूड में क्या होती है विटामिन होती है कुछ फूड्स में विटामिन जो है वो प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से एनिमल्स को जो विटामिन की जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करते हैं इन ह्यूम द विटामिन सोर्स आर फूड एंड इंटेस्टिनल बैक्टीरिया तो अगर हम इंसानों की बात करें तो विटामिन सोर्स जो है या तो फूड है जो हम खाते हैं या इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है ये सोर्स है विटामिन का विटामिन जो है इसका सोर्स क्या है या फूड है या इंटेस्टिनियल बैक्टीरिया है उसके बाद प्रोविटामिन प्रोविटामिन क्या होती है प्रोविटामिन इज एन इन एक्टिव विटामिन विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू अटामिन प्रो विटामिन ये आई आई जो है यहाँ पे इज है ये यहाँ पे नहीं आया है तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गया है ये इज है प्रो विटामिन इज एन इन एक्टिव विटामिन विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू विटामिन इट इज अर्सर ऑफ विटामिन कहते हैं कि प्रो विटामिन हम किसको बोलते हैं ये इन एक्टिव विटामिन बोलती है जो एक्टिव विटामिन नहीं है उसको हम प्रोविटामिन बोलते हैं जिसको क्या किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है इनटू विटामिन में इट इज अर्सर प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ये विटामिन की प्रिकर्सर है प्रिकर्सर क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसे हम कोई दूसरा जो है सब्सटेंस उसको फॉर्म कर सके उसकी फॉर्मेशन कर सके स्पेशली जैसे मेटाबोलिक रिएक्शन होती हैं तो उसमें हम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन कर सकते हैं तो प्रो विटामिन जो हैं ये इनएक्टिव विटामिन हैं इनएक्टिव है तो इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू विटामिन में जैसे एग्जांपल हमारे पास है कैरोटीन ये प्रो विटामिन है फॉर विटामिन ए कैरोटीन से ही कैरोटीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू विटामिन ए इसी तरह एरिगोस्ट्रोल इज द प्रो विटामिन फॉर विटामिन डी विटामिन डी का जो प्रिकर्सर है दैट इज एरिगोस्ट्रोल जहां से हम क्या कर सकते हैं विटामिन डी के सेंसेस कर सकते हैं अब उसके बाद चलते हैं अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो तो क्या हो सकता है तो इनको हम बोलते हैं डेफिशियंसी डिजीजेस विटामिन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट देर एबसेंस कॉजेज डिजीज कॉल डेफिशियंसी डिजीज कहता है विटामिन जो है ये आपके डाइट में होना बहुत ही जरूरी है अगर ये एबसेंट है आपकी डाइट से तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उन बीमारी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस जैसे एग्जांपल हमारे पास है विटामिन सी डेफिशिएंसी है इसकी वजह से सिकरवी हो जाती है डिजीज है एक विटामिन डी डेफिशियंसी काजेज रिकर्स जो हम आगे जब हम इन विटामिन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके साथ कौन सी डिजीजेस होती है वो हम आपको बताऊंगा मैं कंप्लीट पूरे डिटेल में विटामिन बी वन डेफिशियंसी है जहां पे बैरी बैरी हो जाती है जिसकी वजह से इसी तरह विटामिन ए डेफिशियंसी जिसके वजह से जीरो पैथेलमिया हो जाता है ये कुछ डिजीजेस है जो डेफिशियंसी ऑफ विटामिन की वजह से हो जाती है तो इसीलिए विटामिन जो है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए विटामिन जो है काफी जरूरी होती हैं। उसके बाद चलते हम नेक्स्ट विटामिन एंड हार्मोन्स हार्मोन्स आर रेगुलेटरी सब्सटेंसेस वेयर एज द विटामिन आर एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स। तो हम क्या बोलते हैं कि हार्मोन जो है ये रेगुलेटरी सब्सटेंसेस है रेगुलेटरी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो चीजों को रेगुलेट करे उसको इनिशिएट करे रेगुलेट करे तो एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स होता है न्यूट्रिएंट्स जो स्पेसिफिकली क्लासिफाइड नहीं है एज विटामिन या मिनरल बट फॉर्मर्ड टू प्रपोर्ट द ऑप्टिमल हेल्थ लेकिन उनकी फॉर्मेशन होती है या आपको मिलेंगी वो कि जिससे क्या हो ऑप्टिमल हेल्थ जो है वो प्रमोट हो सके तो ऐसे एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स जो हम जिनको स्पेसिफिकली हम क्लासिफाई नहीं करते हैं एज विटामिन या मिनरल जो भी है तो 
कंपेरिजन जो है विटामिन एंजाइम्स और हारमोन में क्या है विटामिन जो है दीज आर एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स एंजाइम जो है ये क्या है ये है कैटालिस्ट कैटालिस्ट क्या होती है कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम ऐड करते हैं रिएक्शन में ताकि रिएक्शन जो रेट है वो क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाए तो लेकिन जो कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो उस रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इनको हम बोलते हैं कैटालिस्ट रेगुलेटर्स हार्मोन जो है ये रेगुलेटर्स हैं जो चीजों को रेगुलेट करते हैं इसी तरह विटामिन जो है ये केमिकली डाइवर्स ग्रुप है एंजाइम जो है वो बेसिकली प्रोटीन है और हार्मोन जो है वो स्टीराइड्स या जो पेप्टाइड्स है अमाइनो एसिड्स के हारमोन हम उनको बोलते हैं एनिमल जो है विटामिन एनिमल कैन नॉट सिंथिसाइज एनिमल जो है वो विटामिन को सिंथिसाइज नहीं कर सकते हैं एंजाइम जो है ये एनिमल सिंथिसाइज करते हैं हार्मोन भी एनिमल जो है वो सिंथिसाइज कर सकते हैं विटामिन इन्वॉल्व इन को एंजाइम सिस्टम विटामिन जो है को एंजाइम सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, एंजाइम भी इन्वॉल्व होती हैं और हार्मोन्स को एंजाइम सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। विटामिन जो है ये केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करती हैं, एंजाइम जो है ये इनिशिएट और केमिकल रिएक्शन को कंटिन्यू करती हैं, जबकि हार्मोन्स ना तो ये रिएक्शन को इनिशिएट करती है ना ही ये जो रिएक्शन रेट है उसको क्या है इन्फ्लुएंस कर पाती है तो विटामिन जो है ये सप्लाई होती है एक्सटर्नल सोर्स से मतलब इंसानों के अंदर जो है या एनिमल्स के अंदर ये कहां से सप्लाई होंगी एक्सटर्नल सोर्सेस से लेकिन हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है मोस्ट जो विटामिन हैं या कुछ हारमोन्स हैं दे आर इन्वॉल्व Either directly or indirectly in enzyme systems in order to carry out biochemical functions. जितने भी biochemical functions होते हैं उसमें most of the vitamins या जो hormones हैं वो directly और indirectly उसमें involve होते हैं तो कुछ vitamins को हम क्या बोलते हैं को enzymes भी बोलते हैं तो ये है comparison between vitamins, enzymes and hormones. तो आप properties देखते हैं proteins की क्या क्या properties होती हैं विटामिन जो है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं डाइवर्स ग्रुप है प्लांट जो है विटामिन की सिंथेसिस करते हैं एनिमल जो है सिंथेसाइज है फ्यू कुछ जो विटामिन हैं कुछ ही बिल्कुल मतलब ना के बराबर जो है एनिमल जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं एनिमल्स जो है विटामिन ओप्टेन करते हैं जितने भी फूड स्टफ्स हैं हम जो भी फूड खाते हैं उनसे हमें या एनिमल्स को क्या विटामिन मिलती है मैन रिक्वायर्स अबाउट फिफ्टीन और लेसर विटामिन अगर इंसान की बात करें तो उसको पंद्रह या पंद्रह से कम जो विटामिन है उनकी जरूरत होती है दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज विटामिन जो है वो काफी स्मॉल क्वान्टिटीज में जरूरी होती है और हमारी बॉडी जो है उसको रिक्वायरमेंट होती है मतलब उतनी ज्यादा भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन जरूरी है कि थोड़ी बहुत विटामिन जो है एक स्मॉल क्वांटिटी में वो हमारे बॉडी को जरूरत होती है दे फंक्शन एज एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स दे डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी फॉर द एनिमल्स विटामिन जो है वो एनिमल्स को कोई एनर्जी जो है प्रोवाइड जिस तरह कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को लेकिन विटामिन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बट द रेगुलेट द फिजोलॉजिकल एक्टिविटीज फंक्शनिंग एज को एंजाइम लेकिन जितनी भी फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर होती है उनको वो रेगुलेट करती है और ये फंक्शन करती है एज को एंजाइम्स विटामिन आर डिस्ट्रॉयड बाई हाई टेम्परेचर एंड कुकिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम विटामिन जो है हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है या अगर हम जो खाना बनाते हैं उसको लॉन्गर टाइम तक कुक करते रहे तो उससे भी विटामिन जो है उसके अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है वेन विटामिन आर डेफिशेंट इन द बॉडी दे प्रोड्यूस अ सेट ऑफ डिजीज कॉल डेफिशेंसी डिजीज दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड ऑनली विद ट्रीटमेंट विद पर्टिकुलर विटामिन डेफिशेंट कहता है कि जब विटामिन जो है डेफिशेंट हो जाए हमारे फूड के अंदर तो वो हमारे बॉडी में बहुत सारी एक सेट ऑफ डिजीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम डेफिशेंसी डिजीज बोलते हैं अब इन डिजीज को क्योर कैसे किया जाता है इनका एक ही ट्रीटमेंट है कि जिस पार्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में है उसको पूरा किया जाए तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं विटामिन की 
नामन ग्लेचर की तरफ चलते हैं तो विटामिन जो है उनका नाम दिया गया है विद द एल्फाबेट इन ऑर्डर ऑफ दियर डिस्कवरी मतलब जो विटामिन पहले डिस्कवर हुई उसका एल्फाबेटिकली नाम दिया गया फिर उसके बाद उसके बाद जैसे दस दियर आर विटामिन ए बी सी डी ई के है ना तो ये विटामिन हैं तो इसका मतलब विटामिन ए जो है पहले डिस्कवर हुई है तो उसका नाम ए एल्फाबेटिकली दिया गया उसके बाद डिस्कवर हुई विटामिन बी तो उसका नाम बी रख दिया उसके बाद सी उसके बाद डी उस तो इनके जो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है उसके बुनियाद पे इनको अल्फाबेटिकली जो है नाम दिया गया है तो न, ये है नामन कलेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विटामिन की क्लासिफिकेशन ये बहुत लंबा टॉपिक है इसको हमें और डिवाइड करना पड़ेगा तो क्लासिफिकेशन में विटामिन की जो है दो टाइप की क्लासीफाई क्लासिफिकेशन की गई है विटामिन को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है एक को बोला गया है फैट सोलबल विटामिन और दूसरे को बोला गया है वाटर सोलबल विटामिन तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम फैट सोलबल विटामिन पढ़ेंगे और उसके अगले में हम वाटर सोलबल विटामिन पढ़ेंगे थैंक यू